dia! Shalom, povo lindo, querido, amado! Mais uma super live nessa segunda-feira tão especial para nós mulheres, não é? E que vocês recebam mais uma parte dessa ministração tremenda do Wagner hoje, falando sobre sonhos. Deus é Deus maravilhoso e Ele realiza sonhos, amém? E hoje, para nós começarmos, eu gostaria de ler algo para as mulheres e deixar aqui gravado no coração de vocês a homenagem do canal O Fogo da Verdade para nós, amém? Na história de Esther e de tantas outras mulheres fortes na Bíblia, nós podemos tirar uma lição. Não adianta ficar reclamando do que fizeram de nós, nem mesmo do que a vida proporcionou ou condicionou a cada uma de nós. Importa é saber que no lugar onde estamos, podemos fazer a diferença. Ou ainda, como dizia Sartre, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Amém? Na força de Deus que nos move em defesa da vida, estamos aqui e celebramos a vida, as lutas, as conquistas a... e a possibilidade de decidir com autonomia que as mulheres vêm alcançando ao longo, do... ao longo dos anos. Que a bênção de Deus nos acompanhe em nossa trajetória, hoje e sempre. Esse é o nosso desejo desse canal para o coração de cada uma de vocês e que esse desejo ele se estenda por todos os dias. Amém? Shalom Wagner! Muito Amém. Boa noite! Glória Boa a Deus! Noite. Muito obrigada mais uma vez aí pela continuidade. Já estamos para a reta final, né? A penúltima Amém. live. Amém, obrigado, como você falou no início aí, né? parabéns para você, para todas as mulheres, para minha esposa, para minha filha, para minha mãe, né? as mulheres, vamos colocar assim, mais importantes né? da minha Feliz vida, né? Feliz dia das mulheres para vocês todas, tá bom? Então, Feliz como né, a gente compartilhou hoje, a gente queria falar sobre sonhos, né? Eu já te pergunto, você tem sonhos? Você sonha? Eu já ouvi uma pessoa, quando eu pergunto isso, principalmente no presencial, quando você está do altar falando com as pessoas e você faz essa pergunta, você olha no olho das pessoas e eu pergunto. As pessoas, algumas ficam um pouco tímidas, mas falam, se você não tem sonho, levanta sua mão, você não sonha? Eu já, e tem pessoas assim, que você de repente, não é possível, mas tem pessoas que levantam a mão e falam, não, eu não tenho um sonho. Falo, olha só, minha querida, deixa eu entender, vamos entender melhor, se você realmente não tem sonhos. Porque, normalmente, assim, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente acaba vivendo muitos sonhos dos filhos. A gente quer ver os filhos realizando e acaba esquecendo um pouco da gente. É verdade. Isso daí realmente é fato. Então, essa pessoa, quando me falou, isso era uma mãe. Eu perguntei e falei para ela assim, mas e o seu filho? O que, que você pensa? Não, eu quero ir. Ela começou a falar tanta coisa. Que, ué, isso aí é sonho seu, ué, faz parte. A realização dele é sua realização. Então, você sonha. Porque eu falei, olha só, o sonho, você sonhar, é o que te faz acordar de manhã com aquela alegria no coração, que te dá foco na sua vida, dá sentido à sua vida, te faz crescer, te traz assim, um objetivo na vida. É verdade. Porque, vamos colocar assim, você vai ter os seus sonhos. Porque quando a gente fala sonhos, a primeira coisa, a pessoa de repente fala assim, ela pensa numa lista de coisas, não é num sonho. A gente pensa em várias coisas. Só que o grande detalhe é a gente assim, porque se a gente tem muitos sonhos, ok, amém, deve ter muitos sonhos. Ok? Só que, se você tem muitos sonhos, só que você não define qual que você vai realizar, qual vai ser seu foco, o que, que você vai fazer, as prioridades, você fica com um monte de sonhos, você fica literalmente viajando. Pô, eu, queria, eu queria ir para Israel, eu queria trocar de casa, eu queria trocar de carro, eu queria fazer a faculdade e tal. Tudo isso é meu sonho. Tá, mas qual que você vai fazer primeiro? Qual vai ser o caminho que você vai seguir? Então, se não tem uma prioridade, se você não define o seu sonho, a primeira coisa é você definir o seu sonho. Qual o seu sonho principal? O que, que você quer olhando para a sua vida agora? Porque olha só, até aqui você chegou. 
O que você já fez, as decisões que você já tomou, você já tomou. Não tem como mudar isso. Só que daqui para frente, você tem todo o potencial e tem tudo para mudar. E só depende de você. Então você tem que olhar para frente agora, não olhar a sua história para trás, olhar para frente e falar, o que, que eu vou realizar agora? Qual é o sonho que eu quero realizar agora? Qual é a prioridade da sua vida agora? O que, que você quer conquistar agora? O que, que você vai colocar diante ao Senhor? Porque imagina, Senhor, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero casa na praia, eu quero um carro. O Deus fala, meu Deus, peraí, peraí, peraí. Pera pera para onde que você vai? Como que eu faço aqui? Porque é aquela coisa que a gente acha que já até comentamos na live. Se você não sabe para onde vai, o que quer, qualquer coisa serve. É. Então você precisa definir isso, ter um álbum de oração, né? Pra até para não você, você mesmo não ficar confundido. Um dia você ora pela casa, outro dia você ora pelo carro, outro dia você ora pela faculdade, aí foi meu Deus. Então, para você ter alvos, para você ir conquistando progressivamente. Então você vai, anota todos os sonhos. Pô, Wagner, mas colocar isso numa prioridade é muito difícil. Eu quero realizar. A gente quer tudo para ontem, a gente quer realizar tudo de uma vez. Mas tenha paciência, mansidão no coração. Para o quê? Você orar e você definir a sua prioridade. Não, eu quero isso aqui primeiro. Então você vai focar, você vai centralizar, você vai direcionar suas orações, você vai di principalmente direcionar os seus recursos para o sonho. Então, definir meu sonho. Meu sonho é X. O que fazer depois? Ok, tenho meu sonho definido, a minha prioridade. Definido isso, o que, que você vai fazer? O quanto custa esse sonho? É a pergunta que você tem que responder. Quanto custa esse sonho? Ah, meu sonho custa, porque meu sonho é fazer uma viagem. Ô, Wagner, eu não sei quanto custa a viagem. Pô, você tem que levantar preço, ver hotel, ter uma noção de alimentação, ter noção de como os lugares que eu vou, que eu vou gastar. É claro que você vai fazer uma estimativa muito próxima daquilo que você vai gastar. Ah, meu sonho é comprar uma casa. A casa fica mais fácil, porque você vai ter um valor mais fácil de achar. É fazer é, uma faculdade. Pô, eu vou ter que pagar pela faculdade? Quantos anos é a faculdade? Eu vou ter que morar em outra cidade? Você vai levantar e você, pô, meu, meu sonho hoje para realizar custa X valor. Ok, então eu defini meu sonho, eu defini o valor do meu sonho e depois, o que, que eu faço? Defini o valor do meu sonho, você vai olhar para você, o que, que eu tenho hoje de recurso? Como assim? Por exemplo, o seu sonho custa, vamos botar que você quer comprar uma casa. A casa é 100 mil euros, 120 mil reais, 150 mil. E você tem um carro que custa 30 mil, pô. Meu sonho é 100, eu tenho um carro de 30. O meu sonho. Então, para esse sonho, eu já tenho uma entrada de 30 mil. É mais ou menos isso. Eu estou dando um valor assim, de, colocando valor para ficar fácil de quem está ouvindo entender. Né? Então, eu tenho a, a Wagner, eu não tenho nada. Ok, não tem problema. Mas, olha só, se você der uma olhadinha direito na sua casa, você pode ter certeza que vai ter algo ali que está esquecido, que está parado, que você não usa mais que de repente você fala, pô, é isso mesmo, isso aqui pode transformar num recurso que já é meu pontapé inicial financeiramente para realizar o meu sonho. Já começa por aí. Então vamos lá, para ficar bem explicado. Definir a prioridade do seu sonho, qual é o seu sonho que você vai partir para ele agora, que você vai focar nele agora. O valor desse sonho, quanto custa esse sonho, que recurso que você tem. Então vamos lá, vai, volta o exemplo que você me deu. Meu sonho é 100 mil, tenho 30, falta 70. E aí? Aí você vai para o seu orçamento. Na semana passada, uma das coisas que a gente conversou foi sobre a importância do orçamento. Olha só a importância do seu orçamento agora. Vai impactar diretamente no seu sonho. Quanto por mês você consegue poupar para você juntar esses 70 mil? Ah, Wagner, mas está muito longe. Olha só, a gente não pode esquecer que a gente serve um Deus do impossível. Amém? Amém? Serve um Deus do impossível. Aqui nós estamos, eu estou dando dica e falando coisas naturais e normais que você precisa fazer. É o que está aqui, ó. Sabe, na tua mão? É o que está na tua mão. Você vai fazer um planejamento que, de repente, o valor do seu sonho é alto. E hoje, só que aquele negócio, quanto mais você poupar, quanto mais você abrir mão no seu orçamento, mais rápido você chega no valor financeiro para conquistar o seu sonho. Isso é fato e muito simples. Pode demorar, de repente, que você faça as suas contas e fala, fala assim, Wagner, vai demorar 5, 10 anos. Só que você serve um Deus do impossível. Isso pode se transformar em dois anos, pode se transformar em um. Ou como pode se cumprir os cinco ou dez anos que você planejou. Mas essa parte desse planejamento é algo que está na tua mão. Você precisa fazer isso. É o pontapé inicial. Amém? Amém. Você tem assim, queria perguntar alguma coisa? Então, na verdade, a primeira pergunta que eu tenho para você seria 
como que nós podemos começar o planejamento de um sonho. Isso você já nos respondeu. Isso, é, o caminho é esse. Certo. E, assim, existem alguns motivos que, que, não, que a gente pode não conseguir realizar esses sonhos? Você sabe, oh. assim, tem como pontuar? Olha só, pode te falar a verdade, se, eu fosse, se a gente for falar só sobre isso aí, a gente faz uma vigília para falar só sobre essa pergunta. Puxa. Sim, sim, mas eu vou, vamos ser bem objetivo, eu vou te falar de três coisas que Deus ministra no meu coração, que eu até ministro nas minhas palestras quando eu falo sobre isso. Vamos lá. É, o primeiro deles é eu, é você. Você sabia que você é um destruidor de sonho? Wagner, como assim? É. Sabe por quê? Porque nós criamos problemas até onde não existe. Nós matamos os nossos sonhos. Sabe o que é o pior de tudo? A gente nem percebe que é nós mesmos, as nossas declarações, a gente vai matando os nossos sonhos. Sabe por quê? Algo interessante, a brisa que está aqui dentro acaba sendo mais forte do que a tempestade que está lá fora. Lá fora está uma tempestade, aqui está batendo uma brisa e você está desistindo de tudo. Olha essa frase, gente. Vou repetir, a brisa que está dentro de você está sendo mais forte do que a tempestade que está lá fora. Jesus, forte, hein? Então a gente precisa olhar isso e entender isso. É por isso que, muitas das vezes, as pessoas cansam né, de ficar ali, de repente, esperando o sonho acontecer, e porque ela está fazendo uma tempestade aqui dentro dela, e ela mesmo, não, não vou conseguir, vai demorar muito, porque, porque ela não enxerga isso. Então, você precisa enxergar isso e falar, pô, peraí, eu estou me limitando. Quantas vezes você, de repente, não limitou seu sonho? Você olhou, você idealizou o um sonho, ah, mas... Não vou conseguir, não. Quantas vezes você, de repente, não falou que você não vai conseguir? Que você, de repente, projetou, começou a... Ah, mas não vai dar certo, não. Você mesmo colocou a declaração contrária. Você mesmo. Aí, porque a, a, a grande sacada, quando eu falo você, é porque a gente é muito, que nem eu falei, a gente quer as coisas para ontem. A é gente idealiza um sonho e quer que aconteça logo. A gente quer viver isso logo. É, é muito... É a nossa impaciência, queridos. A nossa impaciência, ela destrói os nossos sonhos. Porque a impaciência não tem como. A impaciência, ela nos leva direto para a murmuração, para a reclamação. Quando você vê, você já está murmurando e reclamando. É. Mas é, é, é o que acontece, porque a gente quer para ontem, a gente não quer esperar acontecer, não quer esperar Deus agir e fazer. É verdade. Então, olha só, não seja você um destruidor do seu sonho. Então, vamos lá. Você perguntou de motivos, né? Eu falei, eu, você, eu, tô, eu me coloco também. Eu, a gente tem, eu preciso me policiar, senão daqui a pouquinho eu estou limitando os meus sonhos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar uma tampa nos meus sonhos. Não posso. Outro limitador, né? Outro motivo que nos impede de sonhar. É o caminho a percorrer. Porque quando você, você idealiza o seu sonho, você faz todo esse planejamento, você tem um caminho a percorrer até você conquistar ele. E quando a gente olha, o que, que a gente vê? A gente olha, hoje você, olha você conquistando o seu sonho, você vê uma linha reta. Só que não é uma linha reta. Esse caminho até você conquistar o seu sonho, ele tem uma curvinha acentuada para cá, tem uma curvinha para lá. Aí que é o um negócio. Tem oscilações, de repente tem um morrinho que você vai ter que subir, que de repente você estava olhando para uma visão, que você não estava enxergando que tinha um morrinho que você vai ter que subir de repente que aquilo que você pensou que ia demorar cinco anos, vai demorar seis. Só que aí, você tem a persistência necessária para durante esse caminho, você continuar firme até você conquistar o seu sonho? Será que você está persistente mesmo? Confiante no Senhor, que você vai conseguir percorrer esse caminho até você chegar? Porque aí, aí o que, que acontece? Você faz uma curvinha para cá, aí daqui a pouquinho uma curvinha mais leve passa, aí vem uma curvinha acentuada, uma curvinha em S, o negócio, aí deu uma subida, você fala, ah, essa subida aí não. Vou tentar outra coisa, queridos. Pare de ficar juntando histórias de começo. Olha só, eu já ouvi pessoas no meu seminário chegar para mim, finalizar o seminário e falar, Wagner, é o primeiro curso, primeira coisa que eu vou até o final. Olha. Eu falo, meu Deus, quando você falou, pare de juntar histórias de começo, eu falei, foi para mim. Porque eu comecei tantas coisas na minha vida e nunca terminei nada. Só que hoje eu estou quebrando isso. Eu orei pela pessoa, em nome de Jesus, que assim seja na sua vida. 
Amém. Não fique estando, é, juntando histórias de começo. Você é um finalizador. Amém. Você vai entrar em algo, você vai começar algo e você vai até o final, independente da dificuldade. Porque dificuldade vai acontecer. Não é mil maravilhas as coisas. Vai ter essa subidinha, você vai passar uma segunda, vai devagarinho, vai um passo mais lento, mas você... É aquele negócio. O sonho é seu. É. O sonho é seu. Você quer conquistar ele ou não? Ele está logo ali, por causa de uma subidinha, por causa de uma curva mais para cá. Você vai desistir? O sonho é seu. É verdade. E ele é importante porque é o seu sonho. Outro motivo que também é importante, que é o ciclo de pessoas. E para ele, você ser bem, bem curto fazendo uma pergunta, só para refletir. O ciclo de pessoas. Você anda com as pessoas certas para realizar os seus sonhos? É difícil, né? Forte, hein? Isso. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer um. E quando eu digo qualquer um, eu não estou falando só pessoas, porque eu estou falando ciclo de amizade. Não é que eu estou chamando as pessoas perto de você, de qualquer um. Mas tem pessoas que estão próximas que você não vai compartilhar os seus sonhos. Porque tem pessoas que não sonham como você. Tem pessoas que não se alegram com as suas conquistas, com seus sonhos. E você precisa identificar isso. Você precisa identificar isso. Então, reflita sobre essa pergunta. Você anda com as pessoas certas para realizar os seus sonhos? Pô, Wagner, realmente eu nem sei. Ore sobre isso. Senhor, coloque as pessoas certas no meu caminho. E Deus vai colocar no seu caminho as pessoas certas que vão te ajudar. Sabe por quê? Um sonho é algo muito grande para você realizar sozinho, tá, meu irmão? Você vai precisar sempre de alguém. A Bíblia sempre vai dizer isso. É melhor ser dois do que um. Não adianta, é melhor ser dois do que um. Então você precisa estar com as pessoas certas. Para na hora que você está subindo aquela ladeira do seu sonho, você começar a querer desistir, o irmão vai chegar, pegar na tua mão, vamos lá, seu sonho está lá, vamos conquistar ele. E você, peraí, o que eu estava fazendo? Abriu seus olhos, você precisa então estar com as pessoas certas para você conquistar os seus sonhos. Amém? Amém. Amém. É, e aí, estou até meio abalada aqui, né? Porque a gente sempre... <risos> Fica assim, né? Não, fica é... bom, pergunte, pergunte. Vamos lá. Sim. É... Existe limite, porque assim, são sacrifícios. A gente precisa fazer alguns sacrifícios para a realização desses sonhos, né? Sim, sim, e... sim. E o limite? Existe um limite de sacrifício? É... Existe um sacrifício que não vale para você realizar o seu sonho? Excelente pergunta, porque olha só, não somente no sonho, em tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Sim. Tudo precisa ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Principalmente numa família tem que ser conversado. Olha só, nós, vamos nós estamos em busca de um sonho. Ok, como família, vai conquistar algo, vai comprar uma casa, vai fazer uma viagem de família. Então a família toda está envolvida para conquistar esse sonho, ok? Beleza. Amém. Então... É, esses sacrifícios que, de repente, o marido, de repente, vai fazer assim, olha só, se eu trabalhar, por exemplo, vocês fazem as contas, amor, filho, filha, daqui dois anos a gente vai fazer aquela viagem para Disney, dos sonhos. Ok, amém. Só que dois anos. Agora, se o papai, durante um ano, trabalhar, é, dos quatro finais de semana, trabalhar três, a gente consegue fazer em um ano. Toda a família acordar, aquele, aquele sacrifício que o pai vai fazer, ok. Só que o problema desse sacrifício é que acaba virando uma rotina. A família, em vez de direcionar esse dinheiro a mais, o sonho, vira como orçamento da família. Daqui a pouquinho, o marido vai trabalhar cinco anos, todo final de semana e não viajou. Porque aquilo já virou o um mês, já virou. Então, assim, é muito delicado isso. Tem que ter muita disciplina quando vai se fazer algo a mais. Ah, eu preciso... É... Pô, Wagner, cinco anos vai demorar muito. Se eu fazer um extra sábado e domingo, eu consigo, queridos. Nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Eita, você, agora! Você não, pode, você não pode negociar os seus princípios. Você não pode negociar o seu caráter por causa de dinheiro para você achar que com isso você vai conquistar o seu sonho mais rápido. Aleluia, Tem princípios Wagner. que são inegociáveis. Repete, por favor, essa frase, Wagner. Nen nenhum fracasso vale o sucesso. Nenhum... É... Nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Amém. Nenhum Gente, sucesso vale o pode. fracasso da sua família. Amém. E isso é muito sério. Porque se você 
Se você comprometer o seu caráter, o seu testemunho, a sua família, a sua saúde, quando você conquistar o sonho, você não, você não tem como usufruir, porque você comprometeu toda a sua vida. Então, esse é o limite. Aí você tem que responder a pergunta para você. Qual é o limite? É onde eu não vou negligenciar isso. Qual é o preço é alto demais a pagar? Porque tudo bem, você vai conquistar o sonho. Você vai conquistar. Você precisa ter fé nisso e acreditar. Mas tem coisa que você não pode comprometer. Seu caráter, eu preciso repetir isso, a sua família, porque o tempo com a sua família não vai voltar mais. É Seus filhos vão crescer, você vai passar a vida trabalhando, e aí? Amém. Isso não volta. Amém? Amém. E Wagner, Deus tem sonhos para nós? Uh, olha só, Quais eu quero... Quais os sonhos dele para nós? Sim, 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 interessante. Vamos falar assim, eu, quero, eu vou ler um versículo, uma passagem que trata assim, os, sonhos, os planos de Deus para nós, que está em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, que vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para vocês, né? diz o Senhor. Amém. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes de causar dano. Olha só o texto, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos, ele quer te fazer prosperar. Ele não quer te causar dano algum. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. É um texto que já diz tudo. É que é completo naquilo que a gente vai assim, Mas o que Deus tem para nós? Jeremias 29, 11. Esse é os planos de Deus para a gente. Que a gente tem esperança que você tem um futuro. Deus é só assim. Para quem está nos ouvindo e é pai, vai entender. Olha para o seu filho. Olha o amor que você tem pelo seu filho. É assim que Deus te vê. Deus é pai. É a mesma coisa. E vamos colocar assim, eu não posso nem falar que é a mesma coisa, até me desculpe, não posso falar que é a mesma coisa, porque o amor de Deus é incomparável. Ele é. entregou o filho dele. Você teria coragem? Ah, você teria coragem de entregar o seu filho por outras pessoas? Então, é um amor incomparável. É um amor que não tem como comparar. Eu estou falando da relação de pai para filho. Quando você é pai, quando você é mãe, você é um amor que nasce em você que é inexplicável. Assim é o amor de Deus, inexplicável. Então, esses são os sonhos, os planos de Deus para a gente. Ele quer que todo mundo seja salvo. É outro plano. Jesus, quando a gente fala de plano, os sonhos para Deus. Jeremias 29, 11 e o plano perfeito, que é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo volta para Jesus. O plano perfeito, a salvação. O plano perfeito, Jesus. Você entregar a sua vida, você entregar tudo que você é, tudo que você tem, você entregar a Jesus, é tudo teu. Então, quando você faz essa declaração, você está entregando para Jesus os seus sonhos, o seu plano, a sua vida não é mais a sua, é dele. Só que você tem o um livre-arbítrio, você sempre vai decidir. Todo dia, quando você acorda, você levanta da sua cama, a decisão é sua. Ir para Cristo ou não? Porque é todo dia. É todo dia. É todo dia. Essa decisão é diária. Ah, não. Wagner, eu sou cristão, entreguei minha vida para Cristo, acabou. Não. Todo dia você tem a oportunidade de decidir continuar em fidelidade com Ele. A decisão sempre vai ser sua. Sempre. Sempre vai ser sua. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É, é forte, né? É tão forte que... Na verdade, a gente fica assim, puxa, é, são, é, na caminhada a gente realiza sonhos e, e, na verdade, assim tem tanta coisa que acontece e que a gente nem dá o devido valor, mas que Deus cuida e Deus realiza e você nem se dá conta sim, né, sim, sim, dessas sim. coisas. Então, assim, é interessante. É, eu, eu acredito que se eu perguntar assim, olha... Cada um de vocês aqui na live tem um sonho que já se realizou? Eu acredito que vai ter bastante sim. Sim, sim né? com certeza, claro, com certeza. Muitos a realizar, né? Sim. Mas que vocês possam pegar esse gancho de como, como que a gente deve fazer, como que, que as coisas andam, para que a gente não tropece, para que a gente não desista, porque o conhecimento ele é fundamental em tudo na nossa vida. Sim. 
você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria e você precisa entrar em oração. Uma vida de oração também faz toda a diferença. Sim, sim. Porque você vai ter, você tem o seu livre-arbítrio. Você pode falar assim, não, senhor, eu... você pode falar, senhor, eu quero realizar. Mas o senhor, ele pode falar, não é agora. E você vai falar, não, eu vou. E, e as coisas podem, porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas quando você tem uma vida de oração e debaixo da cobertura do senhor, as coisas, elas acontecem da melhor forma. Sim, você entende os momentos, porque você está com relacionamento com o pai. Você entende, você fica sensível até de falar, não, não, não é o momento. Porque você está sensível, você tem intimidade com ele, você fica sensível em entender esses momentos. Né? O momento certo de fazer, o momento certo de agir, o momento certo de realizar. E, ter, e você consegue nutrir essa paciência para esperar o tempo de Deus. Esse, o tempo que Deus ele não trabalha segundo a nossa vontade, segundo a nossa agenda. Ele não trabalha pela pressão nossa do dia a dia, de acordar, trabalhar, estudar, filho para a escola. Fazer. Ele, não, ele, não, ele não trabalha nessa pressão, ele não tem pressão. Já está tudo definido. É você esperar o tempo que ele definiu. A, o principal é alinhar os, os nossos sonhos com a vontade de Deus para a nossa vida. E saber é. a vontade de Deus é somente em oração. É somente Sim. conversando com o Pai. É somente com a intimidade com Ele que você vai entender e você vai enxergar nitidamente os sonhos que Deus tem para você. Para você alinhar com Ele. Porque não adianta você ter um sonho que te leva para a direita e Deus está sonhando com você para a esquerda. É. Aí você está indo para um caminho que, que não é aquilo que Ele preparou, que Ele quer para você. Sim. E como que é? Wagner, mas como que eu vou entender então? intimidade. É o que você falou, oração. Oração conversando com ele. Porque, é isso olha só, é muito, muito fácil de a gente dar um exemplo para isso, essa questão de intimidade, essa conversa. Você e seu marido, você e seu filho, você se conhece pelo olhar, por quê? Tem intimidade, conversa todo dia. Você olha para o seu filho, para sua filha, assim, se tiver alguma coisinha, você já, opa, tem alguma coisa aqui. É. Você olha para o seu marido, pô, ele não gostou disso que eu fiz, pelo olhar. Por quê? Tem intimidade. Tem intimidade. Está sempre conversando, porque oração é falar, é conversar. Só que com Deus. Tem pessoas que, de repente, é. eu, eu acham que, tem que você tem que, tem que fechar os seus olhos, levantar a mão e fazer uma oração. Não! É como eu estou falando. Sento e fico conversando com Deus do meu lado, mas é assim. Eu falo, pô, Deus, eu não... me ajuda a entender tal coisa. É assim, eu vou conversar. É aquela conversa, é, é pessoal, eu estou no meu pessoal com ele. Então, ali com o olho aberto, olhando para ele e tentando entender as coisas para a minha vida. Mas é, nessa, é isso que vai criando um relacionamento, uma intimidade. É. Certo? Eu, eu discordo, às vezes, daquele ditado que é muito usado, que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, gente, ele escreve <risos> certo por linhas certas. Sempre. Ele não atrasa. A, a, quem pode reter bênção é você mesmo. Somos nós mesmos que retemos a bênção. Eu Sim. acredito que a gente, a gente, Wagner, é só a gente se colocar um pouquinho, só um pouquinho no lugar do Senhor. Sabe? Imagina, é, eu sonho, tô pedindo a Deus, tô, tô fazendo minha parte, mas de repente, imagina, meu filho que é uma bicicleta, é um sonho dele. E, e ele não vai bem na escola. Eu vou chegar no fim do ano que ele não foi bem na escola. Porque, por falta de atenção, por algo assim, que ele podia ter se esforçado mais. E dependia você dele, vai... né? Você, você vai entregar essa bicicleta ou você vai falar, não, precisa de um pouco mais de amadurecimento para isso? Sou eu que estou retendo a bênção ou é o filho? É um exemplo perfeito. Né? Mas aí as pessoas é, sempre querem achar um culpado. E, infelizmente, sempre o castigador é o Senhor. Elas preferem pecar pela ingratidão e, e, e não reconhecer. Eu fui o que aconteceu no, no deserto, né? Com os hebreus. Eram pra ser, era para fazer a trajetória em sete dias. E por eles murmurarem, por, ele, por não estar contentes com a situação, eles demoraram 40 anos. É muito interessante, porque eles reclamavam daquilo que Deus fazia. Deus dava comida, reclamava da comida. Deus dava água, reclamava. Tudo que dava carne, reclamava da... Tudo que Deus fazia para eles, 
eles reclamavam da ação de Deus. E é assim que a gente faz. Quando a gente reclama, a gente está reclamando de algo que Deus nos deu. Pois é, e era um sonho de tudo, deles, né? Não, e o pior de tudo, o pior de tudo que a gente reclama, muitas vezes a gente reclama de coisa que a gente orou, jejuou, Deus deu, passa duas semanas e você está reclamando. Pois é, eu vi uma vez, foi até engraçado, né? É, que um carro estava escrito assim, presente de Deus, mas tinha uma placa logo do lado, do lado assim, vence. <risos> Meu Deus, o que, que é isso? <risos> o presente de Deus já está vendendo? É. Então, quer dizer, poxa, é, é, é difícil, Wagner, entender o coração do ser humano. É muito difícil, sabe? A gente tem que continuar orando para que Deus sim, alcance sim. o coração, para que eles consigam ter o um entendimento que vem do trono do Senhor, para que os sonhos eles sejam realizados, porque é um combustível para a nossa vida. Deus fez a gente para sonhar, Deus fez a gente para realizar sonhos. Para realizar, e, isso aí. É, e que isso seja constante em nossas vidas. Nós possamos ser comprometidos com o Senhor e co começar e terminar em nome de Jesus. E que não não é ficar juntando tropeço. história de começo. Sim, e que não é por qualquer tropeço que a gente vai falar, ah, eu desisto. Né? É aí que Deus prova o caráter, é aí que Deus prova o quão comprometido você está. E, e que você continue, que você realize, porque você não é diferente de ninguém. Você não é diferente dessas pessoas que têm grandes testemunhos de realização de sonhos. Sim, então, sim. Então, isso é, lateje no coração de vocês nessa noite, em nome de Jesus. E para quem assistir essa live depois, para quem assistir, que pegue esse conhecimento, retenha esse conhecimento para poder Amém. praticar, colocar aí em prática, sim. Nas, nas, nessa situação e que as coisas elas fluam conforme Deus tem preparado para vocês, para nós, né, Vale? Amém, amém. E já quero que também deixar já o convite, né, para semana que vem, né? É. Semana que vem, né, pelo aquilo que a, a Cíntia está gerando ali, vai ser, vai ser tremendo semana que vem. A gente vai falar um pouquinho de Mateus 6, 24. Eu quero falar ah, um pouquinho sim. sobre esse texto, assim, que é um texto chave quando se fala de finanças, se fala de dinheiro na Bíblia. É um texto chave, é uma chave que Jesus deixou pra gente, que ah, de repente mesmo. você lê o texto, você não tenha tanta dimensão quando você vai estudar, porque a Bíblia é fantástica, mas é muito diferente você estudar a palavra e você ler a palavra. Porque quando você vai é. estudar, você pega um texto, você vai ler, você vai pesquisar o original daquela palavra para você entender o sentido dela. E Mateus 6, 24, assim, é um texto E quando eu fui estudar, eu mesmo falei, meu Deus, quão forte é esse texto quando ele vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Só esse pedacinho, esse pedacinho do texto, quando ele fala servir a dois senhores, porque quando você vai falar servir, servir pode ser algo simples. Você pode chegar aí agora e seu marido pegar e te servir um copo d'água. Olha que coisa simples, servir um copo d'água. Só que a origem dessa palavra no grego é servir como escravo. Aí quando eu te ah. falo essa informação, você fala, peraí, servir é dois senhores. Mas que senhores que está falando que é como escravo? A Deus e ao dinheiro. Então, peraí, então, eu estou servindo a... Ou eu sirvo a Deus ou... Não, mas aí as pessoas falam assim, não, eu não sirvo o dinheiro não, eu sirvo a Deus. Na semana que vem, vamos ver se no final da semana que vem você vai ter esse pensamento. É. Se você vai achar. Você, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja servindo ao dinheiro e não sabem. É verdade. Porque não teve a revelação. Eu quero te ensinar isso semana que vem. A... Não te ensinar, eu quero abrir os seus olhos. Na semana que vem, e no final quero orar por você, na semana que vem, para Mamon, que é esse demônio que age nessa área, tirar as garras de você e você viver livre para ser filho, porque eu, você, nós somos filhos de Deus e precisamos Amém. viver isso, precisamos decidir Amém. a viver essa, essa herança que temos. Amém? Amém. Então o convite está feito para a semana que vem, tá? Filhos ou escravos? Eis a questão. <risos> Amém. A Amém. chamada da próxima live, para vocês verem Amém. que vai ser bem fraquinho, né? <risos> Obrigada, sempre muito boa a palavra, sempre bo muito boa a ministração, mexe com a gente, deixa a gente meio torto, sai torto da live. <risos> Mas é isso. Amém. Eu espero que, esse, que esse, essa sensação, esse sentimento é, flua aí com todos que 
que nos ouvem. Deus abençoe. Até semana que vem. Até semana que vem. Olha, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada aí por mais uma, uma força com a gente, por acompanhar essa live. Deus abençoe. Hum, tchau!